내가 한 14년 키운 우리 꽃비라고 네. 아 얘가 사람이 오면 은 반기고 꽃도 치고 이 상냥하고 피곤해가 뭐 와도 계속 이래 잠자고 안에 들어가서 있고 주인은 지금 우리 뽑히는 여기 지금 입을 깔았는데 그냥 밖에서 생활을 해요. 오 돌아 간다 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 이리 와 도랑아. 공기 좀 되게 심하네 선생님. 야 사람을 보면 인기척만 있으면 저래 가니까 야야 지금 저 있네 피 피자국에 이게 지금. 아 이게. 아니 저 철사 같은 게 튀어나왔는데 무게? 아, 나는 피가 난자 하기에 빨간 목줄인 줄 알았어요. 올무 같은데야 보니까. 올무요? 예. 예. 아우 상체가 훔치하다 철사가. 불쌍하고 마음이 아프죠. 지금 얼마나 아플까 그런 생각만 박으니까. 아이고 반갑습니다. 아, 여기 원래 있던 뽀삐랑 굉장히 지금과 잘 지내와서 이따 탐고 주변으로 포인트를 쳐서. 이가 협조해갖고 우리 부정이 구조하는데 잘해도 
전형적인 산장을 위한 올물 매도 형식이네요. 이 철사 또한 일반적인 철사가 아니라 굉장히 이게 절단이 잘 되지 않는 그런 산양용 철사입니다. 일단 수술은 아주 잘 끝난 것 같습니다. 철사 올무가 기간지까지 파고 들었는데 만약에 한 2, 3주만 더 늦었더라면 머리 쪽에 혈행 장애가 오게 되고 호흡에도 재장을 하니까 생각하기 힘들었을 겁니다. 진짜 천만 다행이에요. 가 가까이 오면 이 본능에 의해서 질병이 감염될까 봐 오히려 멀리하거나 내치는 경우가 대부분입니다. 그런데 뽀삐는 누렁이를 거의 아기처럼 자기가 낳은 어, 새끼처럼 돌보는 것 같아요. 뽀삐가 마치 새끼처럼 보다듬어주고 핥아주는 과정에서 굉장히 정서적으로도 안정을 찾을 수 있습니다. 한 생명이 다시 시작한다 생각하니까 참 좋은데요. 노을 뽑피하고 노을 때 쓰라고 장난감을 내가 아좀 좀 도움이 안 되겠어요. 음. 